ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്കീമാറ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡ് നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ സ്കീമാറ്റിക്സിൽ ഏത് ഭാഗമാണ് കംപ്ലൈൻ്റ് എന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഒരു സ്കീമാറ്റിക്സിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ചാർജിങ് കയറാത്തൊരു പ്രശ്നം അതല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കർ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത പ്രശ്നം അതല്ലെങ്കിൽ മൈക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ അത് സ്കീമാറ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ ബോർഡ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ സ്കീമാറ്റിക്സ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം പിന്നീട് നമുക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചാർജിങ് ചാർജിങ് ആണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എങ്കിൽ ആ ചാർജിങ് കൗണ്ടർ ബോർഡിൽ എവിടെയാണ് വരുന്നത് എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ സ്കീമാറ്റിക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള നോക്കിയ വൺ സിക്സ് വൺ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പഴയ മോഡലാണ് പുതിയ മോഡലിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാത്തത് പുതിയ മോഡൽ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പഴയ മോഡലാകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് അല്പം കൂടി ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും പുതിയ മോഡലാകുമ്പോൾ സ്കീമാറ്റിക്സിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ കൂടി എന്താ പറയുക ഒരു പേജിലൊന്നാവില്ല പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് പേജൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാനുള്ളത് എനിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്കീമാറ്റിക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബോർഡിലെ ചാർജറിങ് അതായത് ചാർജിങ് സംബന്ധമായ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ ഒരു സ്കീമാറ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ അടിയിലോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഫോണിൻ്റെ ബോർഡിൻ്റെ ഫോട്ടോ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് സ്കീമാറ്റിക്സ് ഇത് ഇപ്പോൾ വരുന്ന പുതിയ മോഡ പുതിയ മോഡലുകളിലൊന്നും ഇങ്ങനെ അധികം കാണാറില്ല ബോർഡ് അതിൽ കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ബോർഡ് സ്കീമാറ്റിക്സ് ആയിട്ട് ഡയഗ്രം പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കളർഫുൾ എന്നല്ല ചില സ്കീമാറ്റിക്സുകളിൽ നമുക്ക് കളർഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു കണക്ടർ എവിടെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ബോർഡ് ഉണ്ട് ആ ബോർഡ് ഞാൻ എന്താ പറയുക എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കിയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ആ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടുമാണ് ചാർജിങ്ങിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് നെഗറ്റീവാണ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ഏരിയ മാത്രം ഇതുപോലെ സൂം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മളെ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ആ കോണ്ടാക്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ബോർഡിലെ കോണ്ടാക്ട്സിനൊക്കെ ഇ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടായിരിക്കും സൂചിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഒന്ന് ഇ ടു സീറോ ഫൈവ് ടു ഇ ടു സീറോ ഫൈവ് ത്രീ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ബോർഡിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം ബോർഡ് നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രൗണ്ടും ആ ഒരു കണക്ഷൻസും തമ്മിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പോസിറ്റീവിനെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാൻ അറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെഗറ്റീവ് നമ്മളിനി ഇതിൽ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പോസിറ്റീവ് മാത്രമാണ് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് വരുന്നത് ഇ ടു സീറോ ഫൈവ് ത്രീ എന്ന ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് പോസിറ്റീവ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന കണക്ഷൻസ് അതായത് ഇതിലേക്ക് ഇത് മുതൽ ഐ സി വരെയുള്ള കോണ്ടാക്ട്സുകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇ ടു സീറോ ഫൈവ് സീറോ എന്ന പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ സെർച്ച് എന്ന് കാണാം മൊബൈലിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഇതുപോലെ സെർച്ചിങ് ഉണ്ടാവും കമ്പ്യൂട്ടറിലാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ എഫ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എഫ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മുകളിൽ തന്നെ സെർച്ചിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സെർച്ചിങ്ങിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇ ടു സീറോ ഫൈവ് ത്രീ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഈ ടു സീറോ ഫൈവ് ത്രീ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അത് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കണക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റൊരു
ആ ഒരു കാര്യങ്ങളും പേരുകളും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല ചിലതൊക്കെ ഇതുപോലെ സ്കീമാറ്റിക്സ് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് സിമ്പിളായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണക്ഷന് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതാണ് ഈ ടു സീറോ ഫൈവ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് എഫ് ടു സീറോ ഫൈവ് സീറോ എന്നാണ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ആംബിയർ ഇങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എഫ് അതുപോലെ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്യൂസാണ് നമ്മൾ സാധാ ഫ്യൂസ് നമുക്കറിയാം ഓവർ വീടുകളിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂസ് ഉണ്ട് ഓവർ വോൾട്ടേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂസ് പോവും നമ്മൾ വേറെ ഫ്യൂസ് ഇടും അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ഫ്യൂസ് നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫ്യൂസ് എവിടെയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കറിയില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബോർഡ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കണക്ഷനെ അറിയുള്ളൂ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ ഫ്യൂസ് ഏതാണ് എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഫ്യൂസ് ഏതാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തണം എങ്കിൽ എഫ് ടു സീറോ ഫൈവ് സീറോ എന്ന് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് സെർച്ച് ഒന്നുകിൽ അത് സെർച്ച് ചെയ്താൽ വരും ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബോർഡ് അറിയാം ഇനി അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം എഫ് ടു സീറോ ഫൈവ് സീറോ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് പക്ഷേ ഇവിടെ മറ്റുള്ള പേജുകൾ നമ്മളെ ബോർഡ് ഇവിടെ രണ്ടാമത് കാണിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ വൺ ഓഫ് വണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിർത്താം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെർച്ച് ചെയ്തത് ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് ഇനി ആ ബോർഡ് എവിടെയാണോ അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഓക്കെ നേരത്തെ കണ്ട ആ ബോർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ ചാർജിങ് കോണ്ടാക്റ്റ് കണ്ട ഭാഗം ഒന്ന് ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ ഇതാ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എഫ് ടു സീറോ ഫൈവ് സീറോ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്യൂസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ കയ്യിൽ ബോർഡ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് നോക്കിയിട്ട് അത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഫ്യൂസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്കീം അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡിൽ ആ സംഭവം എവിടെയാണെന്ന് ഇതുപോലെ വന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയൊരു ബോർഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ നമ്മളിവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എത്താത്ത ഇപ്പോൾ വരുന്ന സ്കീമാറ്റിക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഈ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിൽക്കും നമുക്ക് ഇതും കൂടി ഒരു പേജ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പേജായിട്ടാണ് ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുമായിട്ട് സെർച്ചിങ്ങിൽ ഒരു ലിങ്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു പേജ് ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗം അതിലോട്ട് വരാത്ത പുതിയ സ്കീമാറ്റിക്സ് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തോട്ടും വരും നമ്മളിതുപോലെ എന്താ പറയുക ബോർഡ് മൊത്തം തപ്പി കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് ഫ്യൂസാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്കറിയാം ഫ്യൂസിന് രണ്ട് കണക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒന്ന് ഈ ഭാഗം അതുപോലെ ഒന്ന് ഈ ഭാഗം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ബോർഡ് ഇത് ബോർഡാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ബോർഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ചാർജ് തീരെ കയറുന്നില്ല എന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് ഇതാണ് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നേരെ ഫ്യൂസിലോട്ടാണ് കണക്ഷൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സർ ഓൺ ചെയ്ത് അതിലിട്ടതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റും ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തൊരു പോയിൻറ്റും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബസർ അടിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ കണക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു കണക്ഷൻ ഇവിടെയും ഈ സൈഡിലും ഒരു കണക്ഷൻ ഇവിടെയും ആക്കി പിടിക്കുക അപ്പോഴും ബസർ അടിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ഇവിടുന്ന് വോൾട്ടേജ് ഇതുവരെ എത്തുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്യൂസ് ഡാമേജ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതല്ല ഇവിടെ കണക്ഷൻ എത്തുകയും ഈ ഭാഗത്തോട്ട് കണക്ഷൻ വരുന്നില്ല എങ്കിലും ഈ ഫ്യൂസിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ ഫ്യൂസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് വേറെ ഫ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ചെയ്യാം എന്നാലും ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ ആ ഒരു പഴയ പേജിലോട്ട് തന്നെ പോകാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എ
ഒരു ഈ ഒരു സൈ ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാത്രം കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ഈ കോയിൽ ഡാമേജ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ കോയിൽ ചാർജിങ് പാത്തിൽ വരുന്ന ഈ കോയിൽ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് എന്ന് കരുതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കോയിലില്ല എങ്കിൽ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതേ കോയിൽ കിട്ടുമെങ്കിൽ വേറെ ബോർഡിൻ്റെ സ്കീമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഈ ഒരു ഇവിടെ നമുക്ക് താഴെ കാണാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് എത്രയൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇതേ വാല്യൂ വരുന്ന വേറെ കോയിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇട്ടുകൊണ്ട് അത് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ പോകുന്നത് അടുത്തൊരു ഭാഗത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി വരുന്നത് കോയിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് കണക്ഷൻ വന്ന് അതൊരു ഫിൽട്ടറിംഗ് ആണ് സംഭവം ഇവിടെ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ ടു സീറോ ഫൈവ് ത്രീ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് ഡയോഡാണ് ഡയോഡിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്തോ സ്പെല്ലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡയോഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഡയോഡ് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഫിൽട്ടറിങ്ങിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ബോർഡുകളിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഇത് ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഷോർട്ടോ കാര്യങ്ങളോ വന്നിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ ചാർജ് കയറാത്ത പ്രോബ്ലം വരും ഈ ഡ ഈ ഒരു ഭാഗം ഷോർട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇതിലോട്ട് തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബോർഡ് ഷോർട്ടായി പിന്നീട് ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം എന്ത് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ബോർഡിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഈ ഈ ഒരു ബോ ഈ ഒരു ഭാഗം ബോർഡിലില്ല എന്ന് കരുതി നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയാലും കണക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ ഇനി ബോർഡിൽ അത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ടു സീറോ ഫൈവ് ത്രീ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഈ ഒരു ബോർഡിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല താഴെ ബോർഡിലോട്ട് പോയിട്ട് ഞാനതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം ബോർഡിൽ അത് ഏതാണ് എന്ന് ഓക്കെ ആർ ടു സീറോ ഫൈവ് ത്രീ സത്യത്തിൽ ഇത് ബോർഡിൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഐ സി ആയിട്ടായിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുക ഐ സി ആണ് ചെറിയൊരു ഫിൽട്ടറിങ് ഐ സി ആണ് വരുന്നത് ഈ ഐ സി നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്ന് കരുതി പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ആ ഭാഗത്ത് എത്തണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആർ ടു സീറോ ഫൈവ് ത്രീ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആർ ടു സീറോ ഫൈവ് ത്രീ അത് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തു നമുക്ക് വേണ്ട പേജിലോട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ വരുന്നുണ്ട് സി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്ററാണ് ഈ ഒരു സിമ്പലും കപ്പാസിറ്ററാണ് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ബോർഡിൽ ഏതാണെന്ന് നോക്കണം സി ടു സീറോ ഫൈവ് ടു എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്പർ വരുന്നത് അതുകൂടെ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം അത് ബോർഡിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നത് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഷോർട്ടായി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് വർക്കാവുന്നതല്ല ഈ ഗ്രൗണ്ട് പോസിറ്റീവുമായിട്ട് ടച്ചാവുകയും ഷോർട്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഷോർട്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക കപ്പാസിറ്റർ ഷോർട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ഒരേപോലെ കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോകളിലൊക്കെ കപ്പാസിറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ഷോർട്ടായ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് പാരലലാണ് കാരണം ഒരു കണക്ഷൻ ഗ്രൗണ്ടിലും ഒരു കണക്ഷൻ നേരെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളെ ഇതിലോട്ടും ചാർജിങ് കോൺടാക്റ്റിലോട്ടുമാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പാരലലായിട്ട് വരുന്ന കപ്പാസിറ്ററാണ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കരുതി എന്ന് പ്രശ്നമല്ല വേറെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയാണോ എന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇതിൽ ഒരുപാട് റെസിസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡക്ടർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ബോർഡിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ കണ
റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മളൊരു ഫൈവ് വോൾട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഫൈവ് വോൾട്ട് തന്നെ കിട്ടണമെന്നില്ല ആ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കി വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് എത്തുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ വോൾട്ടേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോൺടാക്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ പവർ സപ്ലൈ മീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോസിറ്റീവിലോട്ട് ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ടും ഇത് ഗ്രൗണ്ടും ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് പവർ സപ്ലൈ മീറ്ററിൽ ഫൈവ് വോൾട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ അതുപോലെ വോൾട്ടേജ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ വി ബാറ്റ് എന്ന് കാണാം വി ബാറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ ആ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വന്ന് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഈ ഈ ഭാഗത്തോട്ട് നമ്മളാ ബാറ്ററി കോണ്ടാക്റ്റ് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്കീമാറ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് സംഭവം ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് എന്നാൽ തന്നെ വീഡിയോ ഒരുപാട് വലുതായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം അപ്പോൾ ഇത് ഇനി സംഭവം ഇത് കാണുമ്പോഴും ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ആദ്യം ഒരു പഴയ മോഡൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഡെഡ് ബോർഡുകൾ നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്കീമാറ്റിക്സ് അതിന് സൈറ്റുകൾ കയറിയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിലുള്ള സ്പീക്കറിൻ്റെ കണക്ഷനുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മൈക്കിൻ്റെ കണക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതുപോലെ ബാറ്ററി കോണ്ടാക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ കണക്ഷനുകൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലുകളെ സ്കീമാറ്റിക്സ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഫോണുകളിലൊക്കെ റിപ്പയറിങ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന മോഡലുകളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഇതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോണുകളുടെ സ്കീമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ ലഭിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയും എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വെബ്സൈറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഈ ഒരു കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും അത് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വെബ്സൈറ്റോ കാര്യങ്ങളോ അറിയുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സീമാറ്റിക്സ് കിട്ടുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡ്സ് അറിയുമെങ്കിലൊക്കെ വീഡിയോക്ക് ഇതായ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോക്ക് ഇതായ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ